El 20 de septiembre pasado estuvo en Barcelona el médico e investigador danés Peter Gotze, presentando su último libro, Psicofármacos que matan. En un pequeño restaurante, justo enfrente del Colegio de Farmacéuticos, fue presentado ante la prensa catalana un libro que contiene una crítica radical a la psiquiatría moderna. Hecha no desde posturas que podrían llamarse alternativas, sino desde el mismo corazón de la ciencia. I have studied psychiatric research for nine years now, mm -hmm. and I have studied it very carefully, and I have dug very deeply into the literature. And when you dig very deeply, the skeletons come up. The, the buried skeletons come up of the ground, you know? There are so many things that have been hidden. And uh, some of the things that have been hidden are many of the deaths that psychiatric drug cause. Uh, often the drug companies omit suicides and other deaths from their clinical trial reports that they publish. So psychiatrists and other doctors don't know how dangerous psychiatric drugs are because they cannot trust the published literature. Most of the research is done by the drug companies that have a huge interest in hiding serious harms of their drugs. I have come to the conclusion that uh, the way we use psychiatric drugs does far more harm than good. We use them far too much. We kill many people and we cripple many people. We create permanent brain damage with many of the psychiatric drugs so that people have difficulty coming back to a normal life. And it would be far better if we use psychiatric drugs very, very little. At, at, most, <coughs> at most, only 2% of what we use today. Pero pocos fueron los medios que acudieron a la rueda de prensa convocada por los libros del lince. Muchos no contestaron, otros estaban ocupados, otros directamente no se presentaron. Digamos que la sensibilidad del público a alguien que ataque la línea de flotación del establishment siempre preocupa a los medios. Hay medios a los cuales le puede preocupar que se les vaya la publicidad de los danacoles, por ejemplo. Uh, last time I was in Barcelona, I was interviewed by La Vanguardia yeah. for the back page, mm -hmm. which is very popular. And uh, I I think it was a very good and interesting interview mm -hmm. and she wasn't allowed to publish it by her editor, uh, which is very bad because the, uh, the journal uh, receives support from a drug company. Yeah. This is what we call corruption. Mm -hmm. Yes. <laughs> is this usual uh, in those Not in uh, our travels? Country. Not in our country, Not no. No? No. Uh, the newspapers are pretty independent in our country, but uh, it's obviously a huge problem in Spain and it's a huge problem in Russia, of course, and in many other countries. And in the United States, it's even a problem. Mm -hmm. There is not so much free press left in the world. Economic interests take over the press. It's a big problem for our democracies. La prensa, digamos, es cada vez más genuflexa al poder. Eh, tengo entendido que la señora vicepresidenta del gobierno está ayudando a los grandes periódicos que tienen unas deudas inmensas con, con los bancos a renegociar esas deudas y la pequeña, el pequeño precio que cobra por hacer este favor es que cambie su línea editorial. Por suerte hay muchos medios Uh, no de papel, no oficiales, medios digitales y que es en donde la gente inteligente que quiere saber pues es donde se, se documenta y donde lee y esto va a ir creciendo muchísimo. La presentación pública del libro fue en una céntrica librería de Barcelona en un acto presidido por Joan Ramón Laporte, catedrático de farmacología de la Val de Hebrón y contó con la participación de diversos profesionales de la salud. Allí, el doctor Peter Gotze explicó en detalle al público asistente la investigación que el Instituto Cochrane, el cual dirige, ha llevado a cabo en los últimos años. Resultados que ha publicado en este libro en el cual se denuncia la tendencia actual al abuso de psicofármacos, documenta sus efectos adversos y defiende la necesidad de restringirlos al máximo. Anteriores a este, Peter Gotze ha publicado los libros Mamografías, 
verdad, mentiras y controversia. Y hace un par de años, medicamentos que matan y crimen organizado, en el cual deja en evidencia a la industria farmacéutica, sus prácticas de soborno y corruptelas y cómo se antepone siempre el beneficio económico a la salud de los pacientes.